আমরা বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কঠিন করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ছাত্রীদের পড়াশোনাকে সচল রাখার জন্য অনলাইন ক্লাস বা ইউটিউবের মাধ্যমে সেই কাজ করে চলেছি তো এখন আমি হিস্ট্রি অনার্স সেকেন্ড সেমিস্টারের কোর পেপার ফোর থেকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হলো প্রাচীন রোমের শিল্পকলা তো এই প্রাচীন রোমের শিল্পকলা বলতে মূলত স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা এই তিনটে বিষয়ের উপরে আমি আলোকপাত করছি স্থাপত্য কেমন ছিল সে বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রাচীন রোমানদের যে স্থাপত্য সে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তারা গ্রীকদের রীতিকে অনুসরণ করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের নিজস্ব যে শিল্পরীতি সেই শিল্পরীতি ছিল যথেষ্ট উন্নত তাদের স্থাপত্যের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য সে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কি না সে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খিলান বা গম্বুজ আকৃতির ছাদ তারপরে চূড়ার যে সাধারণ গঠন রীতি সেটি ছিল গোলাকার এগুলি ছাড়াও তারা বিভিন্ন সময়ে সেতু কৃত্রিম জলাধার বিশাল আকৃতির প্রাসাদ তারপরে উন্নত পয় প্রণালী যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটানোর জন্য রাস্তাঘাট মন্দির ইত্যাদি তাদের স্থাপত্যের মধ্যে বিশেষভাবে স্থান দিয়েছিলেন তো তাদের স্থাপত্যের সূচনা পর্বেই দেখা যায় যে তারা গ্রিক এবং এট্রুস্কানদের রীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন তাদের স্থাপত্যের মধ্যে পাথর এবং পোড়াইটের প্রচলন বা ব্যবহার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা গিয়েছিল তাদের স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বলা যেতে পারে যে ক্যাপিটোলাইন পাহাড়ে দেবরাজ জুপিটারের মন্দির ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এরপরে আসবো ভাস্কর্য তো রোমানরা স্থাপত্যের মতো ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও তারা গ্রিক এবং এট্রুস্কানদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তো আদি পর্বের যে সমস্ত রোমানরা তারা ব্রোঞ্জের বিভিন্ন ভাস্কর্য অর্থাৎ ব্রোঞ্জ নির্মিত ভাস্কর্যে তারা যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন তবে রোমান যে ভাস্কর্য সেই ভাস্কর্যে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য মূলত লক্ষ্য করা যায় প্রথমত কি না উপাসনা করার জন্য বা উপাসনা সূত্রে বিভিন্ন দেবদেবী এমনকি পূর্বপুরুষদের আবক্ষ মূর্তি দ্বারা নির্মাণ করতেন আর দ্বিতীয়ত যেটা হয় যে বিভিন্ন স্থাপত্য অর্থাৎ স্তম্ভ তারপরে খিলান সমাধি ফলক এগুলির উপর তারা বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশ বা বাণী সেগুলো যেমন খোদাই করতেন তেমনি যুদ্ধ বিজয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোকেও তারা সুনিপুণভাবে সেখানে লিপিবদ্ধ করতেন বা উৎকীর্ণ করতেন এছাড়া রোমানদের যে ভাস্কর্য সেই রোমানদের ভাস্কর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশেষ করে মার্টিন হেনিক তিনি বলেছেন যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রোম নগরীর বেশিরভাগ শিল্পীরাই ছিলেন গ্রিক এছাড়া বিভিন্ন মুদ্রায় প্রতিকৃতি নির্মাণ তারপরে জল পূর্ণ যে জল পূর্ণ কোনো পাত্রে বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য অঙ্কন চীনামাটির বিভিন্ন মূর্তি নির্মাণ তারপর রিলিফের কাজ এগুলো তাদের ভাস্কর্য শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন সময় ফুটে উঠেছে এরপরে যেটা আসব চিত্রকলা তো রোমানরা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মতোই চিত্রকলাতেও কিন্তু তারা যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেই গ্রিকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন রোমের চিত্রকলাতে রাজতন্ত্রের যুগে মৃৎপাত্রের গায়ে তারপরে মন্দির অট্টালিকা এবং বিভিন্ন সময় ঘর বাড়ির দেওয়ালে তারা যে চিত্রগুলো অঙ্কন করতেন সেই চিত্রগুলো অঙ্কন করার সময় তারা বিশেষভাবে যে রঙের ব্যবহার সেই রঙগুলো ছিল উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার কিন্তু তারা করত আর এছাড়াও তারা বিভিন্ন সময় পশু পাখি ফলমূল সামুদ্রিক প্রাণী বা জলপূর্ণ যেটা আগেই বলছিলাম জলপূর্ণ কাঁচের পাত্রের গায়ে তারা তাদের যে সমস্ত শিল্পীরা ছিলেন সেই সমস্ত শিল্পীরা তারা তাদের দক্ষতাকে ফুটে তুলতেন এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রে তারা যে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং নিপুণতার সঙ্গে তারা চিত্র অঙ্কন করতেন এইগুলো কিন্তু তার নিদর্শন হিসাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে